हेलो माय डियर्स वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक इन अवर थर्ड चैप्टर फ्रैक्शंस लुक एट द बोर्ड व्हाट इज दिस दिस इज अ स्क्वायर अल इन एन सैड हाव वण सेंटीमीटर एंड अदर वण ईसो वण सेंटीमीटर बिकॉज इट ईस ए स्क्वय ओके वाट ईस दरिया ऑफ दि स्क्वय हाउ टू कालकुलेट एन एरिया ऑफ स्क्वय निलास फिफ्त पढ़ो एरिया क्या नाम एरिया क्या कान्ल फोर्मुले रु सैडस मल्टिप्ले चेदा मे अल टू सैडस और स्क्वयरी ऐरिया कान अू सैडस मल्टिप्ले चेद अब ई स्क्वयरी ऐरिया वण इंटू वण दैट ईक्वल टू ए वण सेंटीमीटर स्क्वय ओके इन चल क्लियर आवरिया यूनिट सेंटीमीटर स्क्वय ओके क्लियर अब स्क्वयरी ऐरिया कहें अब नमक स्क्वयरी ईक्वल टू पार्टसा की मैट अगे आक्टांगि कटी अलक्वल मे एंतु अगर रुक्वल पार्टसा की मटिक रक्टांगि कटी अगे आक्टांगि ऐरिया ई रक्टांगि इतना एरिया ऑफ स्क्वयर अल स्क्वयरी ऐरिया कटांगि ऐरिया ऑफ दी रक्टांगि ऐरिया ऑफ वण रक्टांगि ईक्वल टू ए स्क्वयरी ऐरिया वण सेंटीमीटर स्क्वयर अक्वल पार्टसा की मटिकांगि ऐरिया अ हाफ आे अब वण सेंटीमीटर स्क्वयर ऐरिया स्क्वयरी कृत्यम ईक्वल रु पार्टा कटांगि ऐरिया अ हाफ अब वणि हाफ मीन हाफ तेल हाफ सेंटीमीटर स्क्वयर ई रक्टांगि ऐरिया अगले आक्टांगि सोरी सेंटीमीटर स्क्वयर अगे आक्टांगि सैडसी लेंतंगि नोकू इवेक्टांगि अब सैड ए वण सेंटीमीटर तुम आ सैडल नाम हाफा की सैडल अब इवे कृत्यम ईक्वल रु पार्टसा की सैड वण बै टू ई सैडू वण बै टू आक्टांगि सैडस ए सैडस ऑफ रक्टांगि क्लियर नीक्वल पार्टसा की ओके वन टूक्वल पार्टसा की मिल इवे नमक कवयर कूड़ा किटी सोरी ओर रक्टांगिस्क कल चक्टांगि स्क्वयरी एत्र पार्टा एत्र पार्टा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्टसा की पार्टा ईर रक्टांगि अल वक्टांगि वण बै सिक्स पार्ट ऑफ स्क्वयर अल अदाय स्क्वयरी ई रक्टांगि ऐरिया एक्टांगि ऐरिया 
वन बै सिक्स एरिया ऑफ वन बै अंटीमी स्क्वयर एरिया स्क्वयर सिक्स पार्टा और पार्टा अल अब वन बै सिक्स अरिया वन बै सिक्स रक्टांगि अब एरिया ऑफ रक्टांगि ए वन बै सिक्स आल एरिया ऑफ रक्टांगि वन बै सिक्स सेंटीमी स्क्वयर ओके अगे आक्टांगि सैड्स एन नमुक कटांगि सैड्स एवडे नामेदू लाइन एंतु इन इतना इत वण बै टू आरते रूक्वल पार्टा की मेरी इत वण बै टू इत वण बै टू इवे नामे वण सेंटीमीटर ईक्वल त्री पार्टा की मैच अब त्री पार्टी और पार्टा ई लाइन अल अब नमुक कटी क्टांगि सैड्स एंत की वण बै थ्री आण बै टू ए कटी ओके क्लियर आय नि वण बै थ्री अंदा सैड्स ऑफ दीस् रक्टांगि सैड्स ए कटी वण बै थ्री वण बै टू अब नमक एरिया एंत की वण बै सिक्स एटी ओके अवड़े पर नमुक और वलिए रक्टांगि अक्टांगि एरिया आंद वण बै टू ए पर अर सैडे वण सैड वण बै टू आवड़ो इवे ऐरिया पर कुक्टांगि ई कुक्टांगि एरिया पर वण बै टू और सैडू और सैड वण बै थ्री अब अरिया नाम पर वण बै सिक्स इवे वण वण बै टू आक्टांगि एरिया वण बै टू इवे वण बै थ्री वण बै टू क्टांगि एरिया वण बै सिक्स दाटीसा एरिया का रु सैड्स नाम मल्टिप्ले पर क्लियर आयो नमुक और रक्टांगि एरिया अगर फ्राक्षन रूप एने अंटीमी लेंत और स्क्वयर नाम टू पार्टा की किटी रक्टांगि एरिया कमक अवल पार्टा की अब कटांगि एरिया का नमक अगर आिस् नेक्स्ट इतनी मनसा वे नोटिलोटे मनसिया मेलिए ओके अब मिस् अड़ोर क्यों चो क्लियर निक्टांगि एरिया एर वण सेंटीमी स्क्वयर रक्टा स्क्वयर ना डिवेड कटांगि एरिया क्या अगर आिस् मक्टांगि वरक आक्टांगि लेंत फाइव वण बै टू ब्रेड्त परी वण बै थ्री अगर आरिया क ई फाइव वण बै टू पर लाइन नो पार्टा की मैं फाइव पार्टस और वण बै टू कूड़ा अदाय नात्र वण बै टू चेर फाइव वण बै टू ए वण बै टू फाइव वण बै टूस इन नमक इत मिक्स फ्राक्षन आने मेटियालो फाइव वण बै टू ईक्वल टू पर टू इंटू फाइव टेन टेन प्लस वण इलेवन इलेवन बै टू आई वण बै टू अत्र वण बै टू चेर इलेवन वण बै टू चेर इलेवन वण बै टू पर इलेवन इंटू वण बै टू मीन अल फाइव वण बै टू मीस कई क्लास फाइव वण बै टू मीन फाइव वण बै टू आलेवन वण बै टू पर इलेवन इंटू वण बै अभी इलेवन वण बै टू चेर अल अदा वण बै टू इलेवन वण बै टू सेंटीमी लेंत लाइन चेर वण टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन ए नयन टेन इलेवन इलेवन वण बै टू चेर फाइव बै टू ए अल इन ई बै थ्री पर वण बै थ्री ई वण बै थ्री नयन वण बै थ्री चेर ई अल और ई कूड़ा अब टोटल वण बै थ्रीस टेन वण बै थ्री अभी ई बै थ्री पर वण बै थ्री वण बै थ्री नयन वण बै थ्री अभी नयन बै थ्री आी अद और वण बै थ्री चेर अल अंटू थ्री नयन प्लस वण बै थ्री अन बै थ्री अभी टेन इंटू वण बै थ्री टेन वण बै थ्री चेर ई वण बै थ्री अभी ब्रेड 
ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ വൺ ബൈ ത്രീസ് ചേർന്നത് അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ടെൻ വൺ ബൈ ത്രീസ് ചേർന്നതാണ് എന്ത് ടെൻ വൺ ബൈ ത്രീസ് ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ടെൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെവൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്സുകൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കൂ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടും അതായത് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് റഫായിട്ട് മിസ് വരച്ച് നോക്കാം എത്ര പാർട്സ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ ടെൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലവൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ ടെൻ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടെൻ പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെയോ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലവൻ പാർട്സ് അപ്പോൾ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇവിടെയോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ഇവിടെ ഇലവൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ വൺ ടെൻ ഓക്കെ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് അതായത് ഇത് എത്ര പാർട്ടാണ് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഈ ലൈനിനെ വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ലെങ്ത് ഉള്ള ഏരിയയുടെ ലെങ്ത് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര വീതം ഏരിയ ഉള്ള വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് ഏരിയ ഉള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ ആവത്തില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഈ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫ്രാക്ഷന് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതും സിംപ്ലിഫൈ എന്നൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലത്തെ സ്ക്വ റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി മാറ്റി അല്ലേ മിസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താ അത്തരം എന്ത് ചെയ്തു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ മിസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കാണേണ്ടത് ത്രീ വൺ ബൈ അല്ല ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ലെങ്ത്തും ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടിയത് ഈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു മീൻസ് എന്താണ് എത്രയോ വൺ ബൈ ടൂസ് ചേർന്നതാണ് അതായത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ബൈ ടുകളാണ് ഇലവൻ വൺ ബൈ ടൂസ് ആണ് അതായത് ഈ ലെങ്ത്തിന് എന്താണ് ഇലവൻ വൺ ബൈ ടുകളാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ വൺ ബൈ ത്രീസ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മീൻസ് എന്താണ് ത്രീയും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീകളുണ്ട് ത്രീയിൽ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീകൾ
ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്രയും റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് വൺ ബൈ ടു ലെങ്ത്തും വൺ ബൈ ത്രീ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയി മാറി അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം മിസ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ ബൈ ടു ലെങ്ത്തും വൺ ബൈ ത്രീ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഏരിയയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇലവൻ പാർട്സ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇലവൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടി അതും എങ്ങനത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ ആകും അല്ലേ അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഏരിയ പറയുക എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ഏരിയ പറയുക ഇതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രണ്ടിനും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീനെ വീണ്ടും നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു പിന്നെന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയത് അതായത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇതാ ഇലവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്താണ് ഇലവൻ ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു എന്ത് ടെൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടണത് അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതായത് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയും എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് അത് തന്നെ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇതാ ഈ ഇലവൻ വൺ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് എന്താണ് ഏരിയ മീൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അവയുടെ ലെങ്ത്തും അവയുടെ ഏരിയ എന്താണെന്ന പറഞ്ഞത് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എന്താണ് വണ്ണും വൺ ബൈ ടുവും ലെങ്ത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഈ വണ്ണിൻ്റെയും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു വൺ ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ടുവും ലെങ്ത്തുള്ള ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബോർഡിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് മുകളിലും താഴേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ് എഴുതുന്നത് താഴെ 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 ആദ്യം എഴുതുന്നത് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പിന്നീട് എഴുതുന്നത് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി പോണേ മിസ് ഇവിടെ സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതി എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫോർ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കാണുക ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു നമ്മളെന്താണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ രണ്ട് എന്താണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം ഫോർ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ബൈ ടു എന്നെഴുതാം പിന്നെയോ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടത് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ കണ്ടെത്താം നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ്റെ എന്താണ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇലവനിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ തേർട്ടി സെവനിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സെവനിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ഫോർട്ടി പിന്നെന്താണ് റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ഫൈ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്ററും പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്ററും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്തുക ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്നെഴുതാം പിന്നെയോ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ എന്നെഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ട്വൻറ്റി സെവൻ
ओके अब थर्टी सिक्स डिवाइडेड बै इलेवन रिमैंडर सीरों ओके अब नमक कटी तेटी सिक्स इवे मीटर नम्बर लेंत ब्रेड़ा अब ए मीट स्क्वयर एरिया यूनिट अब अब प्रत्येक श्रद्धि सेंटीमीटर आेंटीमीट स्क्वयर मीटर आने मीट स्क्वयर ओके इन ना पेज नंबर फोर्टी सिक्स मेसी चेद रू क्वस्टर क्वस्टन कूड़े ए वन वण बै थ्री मीट थ्री फोर बै थ्री बै फोर मीट लेंत ब्रेडांगि एरिया कंत अब हॉमवर्क अब ओके थैंक यू